ചേട്ടന് ഗർഭിണന്റെ ലുക്ക് ഇപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മള് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഹായ് പറയടേ ഹായ് പറയടാ എലിയസ് രണ്ടുപേര് ഇപ്പൊ ഒരാൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ കൊച്ചിന്റെ കാര്യം നോക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഞങ്ങള് ഇന്ന് മിഡ് വൈഫിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പോവാണ് അപ്പൊ എത്ര വീക്ക് ആയി മുപ്പത്താറ് വീക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പോവാണ് ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇത്രയും നാളത്തെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റും ഇവിടുത്തെ രീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് വ്ലോഗ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെ അല്ലെ അഞ്ചു പുലി പുലി ഡ്രസ് വിട്ടോണ്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പോവാണ് അവര് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യും ബേബി എങ്ങനെ ഉണ്ട് അതെ നമ്മള് അടുത്ത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട് ബസ് വന്നോ വേദന എടുക്കും കണ്ട്രാക്ഷൻ വരും ഞാൻ അത് കിടക്കണം ദൂരുള്ളൂ കുറെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ ഇവിടുന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഉള്ള നടക്കാം കേട്ടോ പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ആ നമ്മളെ ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു ഇത് മറ്റേ ആ ചെറി അത് പൂത്ത് കേട്ടോ രാവിലെ ഞാൻ കൊച്ചിനെ സ്കൂളിൽ കൂടാൻ നേരത്ത് അത് കണ്ടായിരുന്നു അത് പൂത്തിട്ടുണ്ട് അതേ കാണിച്ചരാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ആ ചെറി പൂത്ത് അത് പൂവായി കേട്ടോ വേറെ പൂത്തിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞുമണിയെ വെയിൽ ഉള്ളിക്കാണ് നടത്താണ് നടത്തം ചാടുന്നുണ്ടോ ഭയങ്കര കാറ്റാ വെയിലുണ്ടെന്നാലും കാറ്റാണ് ആരാടേ ഗോപികയാണോ ഗോപിക ചേച്ചി ചേട്ടന് ഗർഭിണന്റെ ലുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മള് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഒരുവിന്റെ മൂക്കൊരിക്കുന്നു പുറത്തവിടെ കാറ്റടിച്ച് നടക്കുന്നത് നമ്മള് പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു സ്ക്രിപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ജി പിയുടെ അടുത്ത് പോയി അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പ്രഗ്നൻസി പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ അവിടുന്ന് ഒരു കാർഡ് തന്നു മിഡ് വൈഫിന്റെ അഡ്വൈസ് ലൈൻ നമ്മൾ അവര് പറഞ്ഞു അതിന് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജിന്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പേര് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എൽ എം പി ഇത്ര സാധനം പറഞ്ഞിട്ട് മെയിൽ വിട്ടാൽ മതി അവര് നമ്മളെ തിരിച്ചു വിളിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വോയിസ് മെയിലായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നു മെയിൽ വിട്ടു ഇനി അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിനുള്ളിൽ അവർ തിരിച്ചു വിളിച്ചു ഫസ്റ്റ് മിഡ് വൈഫിന് അപ്പോയിൻമെന്റ് ആയിരുന്നു മിഡ് വൈഫിന് അപ്പോയിൻമെന്റ് വന്നിട്ട് അത് ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് മിഡ് വൈഫിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പതിനൊന്ന് ആഴ്ച പത്താഴ്ചയ്ക്ക് ഉള്ളില്ല പത്താഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് സ്പോർട്ടിങ് ആയി രണ്ടു പ്രാവശ്യം സ്പോർട്ടിങ് രണ്ട് 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 മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് അതിന് അതിന് മുന്നേ ഒരു എമർജൻസി നമ്പർ വന്നു ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്തെങ്കിലും ബ്ലീഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ആദ്യത്തെ സ്പോർട്ടിങ് വന്നു അപ്പൊ വലിയ കാര്യമാക്കി എടുത്തില്ല രണ്ടാമത് പിന്നെയും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം വിളിച്ചു ഇപ്പൊ അവർ എമർജൻസി ആയിട്ട് സെവൻത്ത് വീക്കിന് നമുക്ക് സ്കാനിങ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വന്നു രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ സെവൻത്ത് വീതിക്ക് ഒരു സ്കാൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നോർമലി മിഡ് വൈഫിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പോയി മിഡ് വൈഫിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച നോർമൽ സ്കാൻ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് മാസത്തിന്റെ സ്കാന് ഇവിടുത്തെ ഇതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മൂന്നാം മാസത്തെ സ്കാൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്കാനിങ് വന്നു മീൻസ് സ്കാനിങ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സ്കാനിങ് അല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് മിഡ് വൈഫിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ബ്ലഡ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവർ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും എല്ലാ പ്രാവശ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ യ
നമുക്ക് അവരെ ചെല്ലുമ്പോ ഒരു മിഡ് വൈഫ് ആയിട്ട് അപ്പം ഒരു ബാഗ് തരും പിന്നെ എന്തുവാ അങ്ങനെ അതിൽ തരും ഇപ്പൊ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഓരോ യൂറിന്റെ ബോട്ടിൽ എല്ലാ അപ്പോയിന്റ് ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ വയറൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാ നോക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സ്കാനിങ്ങിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ ആഴ്ച അതും അവർ തന്നെ എല്ലാം മിഡ് വൈഫ് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ലൈനിൽ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജി പി എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജി പിനെ കാണാൻ പോകാം അങ്ങനെ ഇരുപതാമത്തെ ആഴ്ച ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ജെൻഡർ അനോമലി സ്കാന് ജെൻഡർ റിവ്യൂൽ ചെയ്യും അവർ നമുക്ക് ജെൻഡർ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് പറയും പിന്നെ അന്നേരം ഞാൻ വാക്സിൻ എടുത്തു കൊടുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ തീറ്റി അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല മൂപ്പിങ് കഫും ഫ്ലൂ വാക്സിനും എടുത്തു അതിന് മുന്നത്തെ അപ്പോയിൻമെന്റിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ അപ്പോയിൻമെന്റിന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ബ്ലഡ് എടുക്കും ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാം നമുക്ക് നമ്മൾ വില്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എല്ലാ അപ്പോയിൻമെന്റും പിന്നെ ആദ്യാദ്യം ഒരു മാസമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് അല്ലേ അങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരുന്ന അപ്പോയിൻമെന്റ് ലാസ്റ്റ് ട്രൈമെസ്റ്റർ ആയപ്പോഴേക്ക് എല്ലാം രണ്ടാഴ്ചയും വെച്ചിട്ട് സ്കാനിങ് രണ്ട് നോർമൽ സ്കാനിങ് ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ഒരു എന്തുവാ ജി ടി ടി നോക്കാം ഷുഗർ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ നോക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വന്നു അത് നമ്മൾ ചെന്നു അവർ എന്താ ഫാസ്റ്റിംഗിൽ ബ്ലഡ് എടുക്കും പിന്നെ നമുക്കൊരു ഷുഗർ കണ്ടന്റ് ഉള്ളൊരു ഇത് കുടിക്കാൻ തരും അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ഇത് എടുക്കും അപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ വിളിക്കത്തൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമുള്ളവർ അവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ അതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുവരെ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ വന്നിട്ടില്ല ഫുള്ള് മിഡ് വൈഫ് ത്രൂ ആ കാര്യങ്ങൾ ഓടുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം എമർജൻസി പോയി പാൽപിറ്റേഷന് ശ്വാസം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് എമർജൻസി പോയി അത് നമ്മൾ അത് ജി പി ത്രൂ ആവും പലരും എക്സറേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സി ടി പക്ഷെ അന്നേരം നമുക്ക് അത്ര റിസ്ക് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അന്ന് അവര് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു സീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നില് റേഡിയേഷൻ ഫുള്ളും ബേബിയിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ ഫുള്ളും അമ്മയുടെ ബ്രസ്റ്റിന് ഇത് ഇതായിട്ട് കുഞ്ഞ് സേഫ് ആണ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അവർ പറഞ്ഞു ചെയ്യാൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ അത്രയും ക്ലോട്ട് സസ്പെക്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് ഭയങ്കര പാൽപ്പര എനിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് മേളിൽ തന്നെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് നിൽക്കിയത് ഈ സി ജിയിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ റിസ്ക് നമുക്ക് റിസ്ക് നമ്മളെ കാര്യം കൂടുതൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ കൊച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും പറ്റി പോയാലും കുഴപ്പമില്ല ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു എന്തോ ദൈവത്തിന് തന്നെ രണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതെ ശ്വാസം മുട്ടി എനിക്ക് ആറല്ല എട്ട് മണിക്കൂർ ഹെപ്പാരിന് എടുത്തു പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ല ഏട്ട നെഗറ്റീവ് വന്ന കാരണം അതെന്താണെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പോകുന്നു വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം വേറെ സ്കാനിങ് ഇല്ല ഇവിടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ ഗ്രോത്ത് സ്കാൻ ഇല്ല മിഡ്വേവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അവർ ഫണ്ടൽ ഹൈറ്റ് പോകുന്നു ബേബിയുടെ ഗ്രോത്ത് വെയിറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഡെലിവറി ആവുന്ന തൊട്ട് സോറി പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഇതെല്ലാം കൺഫേം ചെയ്ത് മിഡ് വൈഫിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവര് ഒരു മെയിൽ അയക്കും എന്താ പ്രഗ്നൻസി എക്സെപ്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ജി പിയിൽ വരുന്ന പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രീ ആ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വരുന്ന മെഡിസിൻസ് എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് മെഡിസിൻ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ ഈ ഈ ഒരു കാർഡ് പോലെയാ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണിച്ച അവര് ഇതൊന്നും മേടിച്ച് പഠിക്കും പിന്നെ ഡെന്റൽ ഫ്രീ ആണ് രണ്ടു വർഷം രണ്ടു വർഷം മീൻസ് പ്രഗ്നൻസി തൊട്ട് കുഞ്ഞുണ്ടായി ഒരു
ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ കൊഴപ്പില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ സാർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കേസിൽ എനിക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഹോസ്പിറ്റല് പെയിനും അത് ഓരോന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അഡ്വൈസ് ലൈനിലെ നമ്പറിൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് വിളിക്കാനുള്ള വിളിച്ചു അവര് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫുള്ള് ഹിസ്റ്ററി വയ്ക്കും എന്താണ് എന്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ അവര് ഇത്ര അവിടെ ചെല്ലാൻ പറയും മീൻസ് നമുക്ക് ട്രാജി ചെല്ലാൻ പറയും ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വിത്ത് നമ്മൾ ചെന്നു ചെന്ന് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും ഇന്ന ആളാണോന്ന് നമ്മുടെ പേര് ചോദിക്കും അവർ ഓൾറെഡി അവിടെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ തന്നെ അവർ അകത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ ആ കാര്യത്തിലെല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവര് ഫുഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അത് നമുക്ക് തരുന്നതിലുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് മീൻസ് കഫൈൻസ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കഫൈന് ഒരുപാട് എടുക്കരുത് സ്മോക്കിംഗ് ആൽക്കഹോൾ പിന്നെ എന്തുവാ ഹൈ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ലിവർ പിന്നെ എന്താ ബ്ലഡ് കണ്ടൻസ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ സോസേജസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവർ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം ഭയങ്കര ഛർദി ആയിരുന്നു അന്നേരം വലിയ കാര്യം ഞാൻ ആകെ കൂടെ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്ന കഞ്ഞി പിന്നെ പയറ് കഞ്ഞിയും പയറും കഴിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വേറെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കഴിച്ചൊന്നുമില്ല പിന്നെ പിന്നെ ആകെ കഴിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് മാങ്ങ കഴിക്കുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അത് ഞാൻ മാങ്ങ കഴിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ എന്തോ അത് കഴിഞ്ഞ് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഛർദി ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം എല്ലാം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്പെഷ്യലായിട്ട് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നൊന്നും പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തുവാ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവരും പാൽ അവർ പറയും നമ്മുടെ അടുത്ത് പാല് കുടിക്കണം മുട്ട കഴിക്കണം പിന്നെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ ഞാനിതൊക്കെ കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു എനിക്ക് പാല് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല പിന്നെ മുട്ട അല്ല പോഴൊക്കെ കഴിക്കാൻ നോക്കി ആ ഒരു വെള്ളം കുടിച്ചാ ഛർദിക്കൂലോന്ന് മേടിച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കത്തില്ല അവസാനം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും ഫ്ലൂയിഡ് ഇടും കിടക്കും ഇതിന്റെ ആ ഒരു അറിവ് കൊണ്ട് ആ ഒരു അനുഭവം കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഛർദിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കും ഭയങ്കര ഗ്യാസ് അപ്പൊ ഞാൻ അയമോദം ഇട്ടിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഈ പ്രാവശ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്നും എത്തിയില്ല ഛർദി കാരണം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊന്നും കഴിച്ചൊന്നുമില്ല അവസാനം ഈ ഒരു അമ്പത് മാസമായപ്പോ ഞാൻ ദിവസത്തില് രണ്ടു മൂന്ന് ഹീന്തപ്പഴം വെച്ച് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടല്ല ഡെലിവറി ഞാനും വേഗം നായാലോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിച്ചൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ഉറങ്ങുക റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെ അല്ലെ ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒക്കെ കഴിക്കുക ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇഷ്ടമുള്ളത് മീൻസ് അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും എന്നെ എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മെല്ലൊക്കെ എനിക്ക് ആദ്യം ഭയങ്കര ഇതും ഞാൻ ചോറ് പോലും നോക്കില്ല ഞാൻ മുങ്കിലും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചില ടൈമില് ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി ഊട്ടി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ചില ടൈമില് അങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്മെല്ല് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം വലിയ ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം എല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് കഴിക്കാം എന്നാലും ഛർദി ഉണ്ട് ഈ അവസാന ഒരു ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രാവിലെ രാവിലെ മിക്ക ദിവസം ഇപ്പം ഛർദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഛർദിച്ചാലും ഞാൻ കഴിക്കും അതവിടെ ഒരു അവക്കാട മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടു ദിവസം ആയിരിക്കുന്നു മറന്നുപോയി അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്മൂത്തി അടിച്ച് അവിടെ ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഇരിക്കുന്നു രാവിലെ ആഗ്രഹം കുറെ നാള് ഇത്ര നാള് കഴിക്കരുത് അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട്
പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളോടുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു അതൊക്കെ തന്നെ എല്ലാം തന്നെ നടന്നു ചിലതൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്തെങ്കിലും കിട്ടാത്ത കണ്ടം വഴി ഓടിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ആകെ ഒരു സദ്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഒന്നും ഇല്ല സദ്യ അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും അതിനും ഇപ്പം ഡെലിവറി ആയില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടാണ് ഇപ്പം കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഇതാവാത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കി തരാം ബാക്കി എല്ലാം അതിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ അത് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പറയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും പറയാം നമ്മള് രണ്ടുപേര് അല്ലെ ഒരു ഫാമിലി നിക്കുമ്പോഴേ അത് ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് സമയത്ത് ഞാന് ശുങ്കു എത്രയും ഞാനിങ്ങനെ പറയും അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അമ്മ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നു ആ സോറി ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ എന്റെ അടുത്ത് സോറി ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ സ്റ്റിൽ ഐ ഫോർ ഗീവ് യു എന്നൊക്കെ പറയാം എനിക്ക് എനിക്ക് കഷ്ടമെന്ന് തോന്നുന്നു കുഞ്ഞല്ലേ ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുമ്പോ ദേഷ്യപ്പെട്ടു പോകും പക്ഷെ അവനത് മനസ്സിലാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ അവനത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ഉപദ്രവ ശല്യൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോഴത്തേക്കുന്നില്ല <laughs> 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 ാലാവസ്ഥാ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴക്കിട്ടാൽ തന്നെയും വേറെ ആരോട് പോയി പറയാനോ ഒന്നുമില്ല മറ്റേതാണെങ്കിൽ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരാളെ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അന്നേരം ഞാൻ വീട്ടില ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല അമ്മ എന്റെ വീട്ടിലായപ്പോ അതൊരു മൂന്ന് മാസമായപ്പോ അന്ന് മൂന്ന് മാസമായപ്പോ ജോലി നിർത്തി വീട്ടിൽ പോയി പത്ത് ദിവസം അവിടെ നിന്നു കൊട്ടാരക്കരായിരുന്നു പിന്നെ വീട്ടിട്ട് പോയായിരുന്നു അമ്മച്ചി ഉള്ളായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രായമുള്ള കാരണം അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പോയി എന്നാലും അന്നേരം എല്ലാരും ചുറ്റുമുണ്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ച മമ്മി വരും മമ്മി വന്നു പോകുന്നു വന്നു പോകും വീട്ടിൽ അമ്മയുണ്ട് അമ്മച്ചിയുണ്ട് എല്ലാരും ചുറ്റുമുള്ള കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു ഒന്നര വർഷം ആവുന്നതേ ഉള്ളു ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് ആകെ രണ്ടു വർഷം ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനകത്ത് മിക്ക സമയങ്ങളും 
ഇത് പറയുന്നുണ്ട് റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്ളോഗുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി ഒക്കെ ചെയ്ത ആ അപ്പൊ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഇവരെ എല്ലാം കാണാം അല്ല ഒത്തിരി മെസ്സേജ് ഞാൻ കണ്ടു അഞ്ജുന്റെ ഫാമിലി എന്തുവാ അത് എന്തുവാ അവൻസ് നാട്ടിലാണ് പപ്പയ്ക്ക് ചെറിയൊരു കടയൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മ അംഗൻവാടി പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാരും ഓക്കെ ആണ് അതാണ് അഞ്ചുന്റെ ഫാമിലി അത് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോ അവരെ എല്ലാം കാണാം നാട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം അഞ്ചുന്റെ ഫാമിലിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ അഞ്ചുന്റെ ഫാമിലിയെ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ വീട്ടുകാർ നാട്ടിലുണ്ട് സന്തോഷവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ എല്ലാരും കാണാം നാട്ടിൽ ജൂണിൽ പോകാൻ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് കായ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് പോയിട്ടൊരു പഴംപരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാം മൂന്നേ മുക്കാലായി ശുങ്കു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് താൻ അവിടെ ആന കളിക്കുന്നു പഴംപരി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാറാണ് പഴംപരി നമ്മളവിടെ ഏത്തയ്ക്കാപ്പം എന്നറിയപ്പെടും പഴംപരി ഇനി വേറെ വാഴയ്ക്കാപ്പം വേറെ വല്ല പേരുണ്ടോ മീ ഇനി ഓരോ സ്ഥലം ആ നമ്മളവിടെ ഏത്തയ്ക്കാപ്പം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഏത്തയ്ക്ക വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏത്തയ്ക്കാപ്പം അപ്പം നമ്മുടെ പണ്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ കടയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കൈപ്പന്റെ ചായക്കട അങ്ങനെ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ മോള് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല പഴപ്പൊയി ചായ വേണോ ചായ വേണോ ഓ കടുപ്പത്തിന്റെ ചായ കൊടുക്കുന്നേ കൈപ്പന്റെ ചായ കടയില് കടുപ്പത്തിന്റെ ഒരു ചായ അഞ്ജുന് കടുപ്പത്തിൽ ഒരു ചായ ശുങ്കു തൊട്ട് കുളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ എക്സസൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫുള്ള് കമന്റ് വന്നേക്കുന്നത് എന്റെ എന്റെ വയറിനെ കുറിച്ചാണ് അവനെ മറ്റേ വയർ ഒതുക്കി പിടിച്ചേക്കുന്നു ഡാഡി ചില സമയങ്ങളിൽ ഒതുക്കി പിടിക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ അറിയാതെ അങ്ങ് വിട്ടു പോകുന്നു പ്രശ്നം ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴേ അറിയാതെ വിട്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ടാണ് കായ് ക്ഷമിക്കൂ വയറ് കുറയ്ക്കാൻ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇല്ലത് അപ്പൊ നമ്മള് നാളത്തേക്ക് അപ്പത്തിന് മാവ് അരയ്ക്കാൻ പോന്നു അപ്പൊ നമ്മി നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കരിക്കിന്റെ കരിക്കച്ചിരി ഇതായിരുന്നു തേങ്ങ പോലായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അതെടുക്കാം അതുകൂടെ ചേർത്ത് അരയ്ക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പത്തിന് മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രമേഹത്തിന്റെ തോരെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ അതിഥികളുണ്ട് ഒരതിഥി രണ്ട് അതിഥി കണ്ട മൂന്ന് അതിഥി സിനിമ കണ്ടി നാല് അതിഥി മേളിൽ തകർക്കുന്നുണ്ട് പിള്ളേര് സാഞ്ചോസ് അവന് തിരക്കാണ് മാവ് വെച്ച് പൊങ്ങിപ്പോയി എത്ര എത്ര ഇന്ന് രണ്ടു മണിക്കൂറോട്ട് പൊങ്ങിയല്ലേ രാവിലെയൊക്കെ ആവും 
നിങ്ങളുടെ കരി കരിക്ക് അരച്ചോട്ട് അല്ല ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ മണിക്കൂർ പൊങ്ങി വരാറുണ്ട് നാളാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിലൊക്കെ ഒന്ന് പരച്ചപ്പോ രാത്രി തന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോ പൊങ്ങി താഴേക്കണ വീണ്ടെടുക്കുന്നത് ഞാൻ താഴെ പാത്രം വെക്കുന്നു പക്ഷെ ഇത്രയും പെട്ടെന്നാവുന്നു ഞാൻ കരുതിയില്ല അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സൈനിങ് ഓഫ് കൈപ